بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو زولوجسٹ موسین یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں کہ میوٹیشنز کے حوالے سے میوٹیشنز کیا ہیں ان کی کٹیگریز کون کون سی ہیں ان کی پھر ٹائپس کون کون سی ہیں اور اگر کوئی ایک میوٹیشن ہوتی ہے تو اس سے کون سا سپیسیفک ایفیکٹس جو ہیں وہ کریئٹ ہو سکتے ہیں اور کب یہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے ہم میں اس چیز کا پورا احساس ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میوٹیشنز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سینٹرل ڈاگما کا آئیڈیا ہونا ضروری ہے کہ ڈی این اے کے اندر جو سیکوینسز ہوتے ہیں وہ جب ٹرانسکرائب ہوتے ہیں مسنجر آر این اے کے اندر اور مسنجر آر این اے آگے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پروٹینز کے اندر اب یہاں اگر ڈی این اے کے سیکوینس میں کوئی چینج آ جاتی ہے تو وہ ڈی این اے کی جو سیکوینس میں چینج ہے وہ مسنجر آر این اے میں ٹرانسمیٹ ہوگی مسنجر آر این اے وہی چینج آگے پروٹینز کی طرف لے جائے گا اور پروٹینز چینج ہو جائیں گی اور ہمیں پتا ہے کہ جو باڈی ہے اس کی ساری جو فیزیالوجی ہے یا فنکشنز ہیں وہ پروٹینز کنٹرول کر رہی ہیں دیٹس وائی اگر پروٹینز چینج ہوتی ہیں تو باڈی کی جو فیزیالوجی ہے یا فنکشنز ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ what is a mutation یعنی mutation کیا ہے any change in DNA sequence either due to mistake in replication or due to environmental factor دو چیزیں یہاں پہ اس definition میں mention ہیں یا تو mistake replication کے process کے دوران ہو جائے گی یا پھر کوئی environmental factor ہوگا جیسے کہ radiations ہیں جو یہ mutation یا change DNA کے اندر وہ cause کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ mutations کے جو reasons ہیں وہ کیا ہیں تو اس base پہ reasons کے لحاظ سے کازز کے لحاظ سے میوٹیشنز کی دو ٹائپس ہیں ایک سپانٹینیس میوٹیشنز ہیں اور دوسری انڈیوسٹ میوٹیشنز ہیں سپانٹینیس کا مطلب ہے کہ وہ خود بخود ہوتی ہیں آٹومیٹیکلی ہوتی ہیں ان کے اوپر کسی ایکسٹرنل فیکٹر کا کوئی رول نہیں ہوتا جیسے کہ ریپلیکیشن مشینری ہے اس میں کوئی ایررز آ جاتی ہیں ان ایررز کی وجہ سے جو نئی سٹینڈز بنتی ہیں ڈی این اے کی ڈوپلیکیشن کے دوران یا نئی سیل ڈویجن جب کرنی ہوتی ہے اس فیز کے اندر تو اگر وہاں پہ کوئی ایرر آگئی ہے تو اس سے جو نئی سٹینڈز بنے گی اس میں کوئی تھوڑی بہت چینجز آ جاتی ہیں یا پھر وہ انڈیوس ہو سکتی ہیں مین کے الٹرا ویلٹ ریڈیشن سے ایکسپوجر ہو گیا یا کوئی کارسینو جنز جو ہیں کینسر کازنگ ایجنٹس ہیں یہ انٹر ہو جاتے ہیں سیلز کے اندر اور یہ ڈائریکٹلی جا کے ڈی این اے کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اب اس میوٹیشن سے آگے کیسے ایفیکٹ کریئٹ ہوتے ہیں یا فرق کیسے بڑھتا ہے تو ایک اگر آپ اگزامبل سمجھ لیں کہ اگر یہ ایک ریسپی ہے کہ فرائیڈ چکن کیسے بنا جاتا ہے اس میں ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جی ایڈ کرشڈ جنجر تو اب اس میں اگر جی کی جگہ پہ ہم ایس لگا دیں ایڈ کرشڈ سنگر اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو الفا بیٹ ہے اس کو چینج کرنے سے پورے کا پورا جو سینس ہے اس پوائنٹ کا وہ چینج ہو گیا یہی حال ہمارے ڈی این اے سیکونس کے اندر بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ایک سیکونس یا ایک نیولو ٹائٹ کے چینج ہونے سے پورے کا پورا جو آگر ایسپانس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور جو پروٹینز ہیں یا تو بنتی نہیں یا پھر عجیب قسم کی بن جاتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میوٹیشنز جب ہوتی ہیں تو یہ ایفیکٹیو کب ہوتی ہیں میوٹیشنز ہمیشہ جب بھی ہوتی ہیں علیلز کے اندر تو یہ ریسیسیو ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ریسیسیو اسی صورت میں آپ نے آپ کو ایکسپریس کرے گی جب اس کے ہومو زیگس جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ ڈامیننٹ کی موجودگی میں وہ کبھی بھی آپ نے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکے گی اسی طرح جو علیلز ہوتی ہیں جو نئی بنتی ہیں وائلڈ ٹائپ جین کے اندر میوٹیشن کے بعد وہ علیلز جتنی مرضی آپ آپس میں سیلف کراس ان کے کروا لیں اس سے کبھی بھی واپس ڈامیننٹ یا جو وائلڈ ٹائپ جین ہوتی ہے وہ نہیں بن سکتی تو اس کا مطلب ہے یہ جو میوٹیشنز ہوتی ہیں یہ کبھی بھی اوریجنل وائلڈ ٹائپ پیدا نہیں کر سکتی اب یہاں پہ ایکول چانس ہوتا ہے کہ جو میوٹیشن ہوئی ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے کیونکہ یہ رینڈم ہے یہ سپانٹینیسلی ہوتی ہیں اس لیے جو میوٹیشنز ہو رہی ہیں اس میں ایکول چانس ہوتا ہے کہ یہ میوٹیشنز گنڈ ہے یا بیڈ ہے اگر سومیٹک سیلز میں میوٹیشن ہوتی ہیں تو اس سے عام طور پر جو کینسر ہے وہ ہو جاتا ہے اور اگر جرم سیلز کے اندر میوٹیشنز ہوتی ہیں تو وہ انہیرٹ ہو جاتی ہیں نئے آف سپرنگز کے اندر اور وہاں جا کے پھر آف سپرنگز کے اندر جو چینجز ہیں فینو ٹائپس کی وہ ہمیں نظر آتی ہیں اور یہ زیادہ رینجرس ہوتی ہیں اس کے بعد ہیں جی ٹائپس آف میوٹیشنز اب یہ بہت امپارٹنٹ جو پارٹ ہے اس لیکچر کا وہ سٹارٹ ہونے والا ہے ٹائپس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو کٹیگریز ہیں میجر میوٹیشنز کی ایک سمال سکیل ہیں جو کہ ڈی این اے سیکوس کے اندر آتی ہیں اور دوسری لارج سکیل ہیں جو کہ کرومو سوم کے جو پارٹس ہوتی ہیں پورے کے پورے کرومو سوم کے ٹکڑے یا ایون پورے کا پورا جو کرومیٹڈ ہے وہ اس کے اندر چینج آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لارج سکیل اب جو سمال سکیل کی آگے ٹائپس ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ وہ ہیں انسرشنز ڈیلیشنز اور سبسیٹیوشنز اسی طرح لارج سکیل کی جو ٹائپس ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں ٹرانس لوکیشنز ڈپلیکیشنز اور ڈیلیشنز اب ان کی 
तो स्मॉल स्केल म्यूटेशन में सबसे पहले हैं जी इंसर्शन इंसर्शन की मैं को समझने के लिए आप फर्ज करें कि ये एक डीएनए का सीक्वेंस है हमारे सामने इस सीक्वेंस के अंदर कोई एक जो बेस है वो बाहर से एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाती है उस इंसर्शन की वजह से जो पूरे का पूरा स्ट्रेंड होता है एक साइड वाला वो चेंज हो जाता है अब वो जो चेंज आएगी इस इंसर्शन के बाद जो चेंज आएगी उसमें ढेर सारी पॉसिबिलिटीज है या तो वो चेंज हो सकती है मिस सेंस या वो चेंज हो सकती है नॉन सेंस या वो चेंज हो सकती है फ्रेम शिफ्ट या वो हो सकती है रिपीट एक्सपेंशन ये चार तरह के इफेक्ट हैं जो इंसर्शन से आ सकते हैं और आपने याद रखना है कि इंसर्शन हो डिलीशन हो या सब्सिट्यूशन हो इस तरह की जितनी भी स्मॉल स्केल म्यूटेशन हैं इनके होने के बाद ये चारों इफेक्ट हो सकते हैं तो मिस सेंस का क्या मतलब है कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है यानी पहले कोई और अमाइनो एसिड बन रहा था म्यूटेशन के बाद उस अमाइनो एसिड की जगह पे कोई और अमाइनो एसिड लग गया है प्रोटीन के अंदर तो इसको हम बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन नॉनसेंस कब होती है कि अगर कोई एक आध न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से वहां स्टाप कोडान बन गई है और स्टाप कोडान की वजह से वो प्रोटीन बंद नहीं ब्लॉक हो गई है बंद हो गई है वहीं पे और वो बंद ही नहीं रही तो इस तरह की जो म्यूटेशन है उन्हें हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन और दूसरी है फ्रेम शिफ्ट ऐसी म्यूटेशन या ऐसी इंसर्शन अगर होती है जिससे जो ओपन रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाता है तो ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज होने का मतलब है कि मुकम्मल तौर पे आगे जो प्रोटीन बनेगी उसके अमाइनो एसिड टोटली चेंज हो जाएंगे क्योंकि कुरान ही चेंज हो जाएंगी सारी की सारी तो अगर वो प्रोटीन इस तरह टोटली नहीं बन जाती है तो हंड्रेड या नाइनटी चांसेस इस चीज के होते हैं कि वो नॉन फंक्शनल होती है इस तरह की प्रोटीन जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से बनती है इसी तरह हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर ढेर सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं डबल या ट्रिपल वो रिपीट हो रहे होते हैं तो उनकी जो रिपीट उनकी नंबर होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो बस दफा ऐसी म्यूटेशन होती है या ऐसी इंसर्शन होती है कि वो जो रिपीट्स की तादाद है वो या कम हो जाती है या बढ़ जाती है तो उससे भी जो फिनोटाइप है या जो जीनोटाइप्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट्स आते हैं इसलिए ऐसी जो म्यूटेशन है उसको हम रिपीट एक्सपेंशन कहते हैं तो ये चार तरह के इफेक्ट हो सकते हैं इंसर्शन से इसी तरह आपने आगे याद रखना है कि जो डिलीशन होगी उससे भी यही चार हो सकते हैं इसी तरह आगे जो सब्सिट्यूशन होगी उससे भी यही चारों इफेक्ट यानी मिस सेंस नॉन सेंस फ्रेम शेफ्ट और रिपीट एक्सपेंशन ये चारों हो सकते हैं तो अब ये एक जो न्यूरोटाइड है वो एंटर हो गया है तो आप, आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाला स्टैंड है ये सारे का सारा म्यूटेटेड है लेकिन ऊपर वाला जो है वो नॉर्मल स्टैंड है अब ये जो नॉर्मल स्टैंड है अगर इस साइड से रेप्लीकेशन होती है तो इसका मतलब ये है कि ये सेम एज सच आगे ट्रांसमिट होगा नए सीक्वेंस के अंदर लेकिन जब नीचे वाला जो स्टैंड है इसी एप्लीकेशन होगी या इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उससे आगे जो मैसेंजर आ रहा होगा वो चेंज हो जाएगा और उस चेंज को आगे पीछे हमने जो चार इफेक्ट पड़े हैं उसको जेन में रखते हुए आप एनालाइज कर सकते हैं कि उससे क्या क्या हो सकता है इसी तरह जो दूसरी टाइप है स्मॉल स्केल की वो है डिलीशन डिलीशन में यही हो सकता है कि कोई एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो डिलीट हो जाए और नया जो स्टैंड है हमारा नीचे वाला वो टोटली म्यूटेट हो जाए चेंज हो जाए और इस चेंज होने की वजह से फिर से आपने जेन में रिवाइज कर लेना है कि वो जो चार हैं यानी नॉनसेंस भी हो सकता है मिससेंस भी हो सकता है फ्रेम शिफ्ट या ये रिपीट एक्सपेंशन भी हो सकता है इसका इफेक्ट इसी तरह सब्सिट्यूशन हैं अब सब्सिट्यूशन जो है यहां पे दो तरह की आम तौर पे होती हैं एक होती है कि जो सेम बेसिस हैं वो सब्सिट्यूट हो गई है मीन के थायमिन और एडनिन है तो एडनिन की जगह पे थायमिन आके हो गई है या थायमिन की जगह पे एडनिन हो गई है तो इसको भी हम कहते हैं नॉर्मल सब्सिट्यूशन दूसरी जो सब्सिट्यूशन है कि आपकी जो गवानीन है उसकी जगह पे एडनिन आ गई है या एडनिन की जगह पे साइटोसिन आ गया मीन के डबल रिंग जो न्यू नाइट्रोजनस बेस है उसने सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस को रिप्लेस कर दिया है मीन के प्यूरिन और पैरामिडीन आपस में एक्सचेंज हो गई हैं सब्सिट्यूट हो गई हैं तो इस तरह की जो सब्सिट्यूशन है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्जन ये आपने डेफिनेशन याद रखनी तो अगर ये इस तरह एक्सचेंज हो जाती है तो इस तरह जो ये नया जो सीक्वेंस बना है म्यूटेटेड सीक्वेंस नीचे इस म्यूटेटेड सीक्वेंस से भी चार इफेक्ट आगे क्रिएट हो सकते हैं नॉनसेंस भी मिस सेंस भी फ्रेम शिफ्ट भी और रिपीट एक्सपेंशन भी 
तो ये थी स्मॉल स्केल पे अब हम देखते हैं कि लार्ज स्केल पे जो म्यूटेशन हो सकती हैं वो क्या क्या हैं क्रोमोसोम लेवल पे जो हो सकती हैं तो ये जो सबसे पहली टाइप है वो है ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन और क्रॉसिंग ओवर में ये फर्क है कि ट्रांसलोकेशन होती है डिफरेंट क्रोमोसोम के दरमियान एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट जबकि क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटेड हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटेड सॉरी उनके दरमियान जो एक्सचेंज है वो क्रॉसिंग ओवर है और ट्रांसलोकेशन है डिफरेंट क्रोमोसोम जैसे यहां पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें क्रोमोसोम वन और क्रोमोसोम फोर के दरमियान ले रहे हैं तो इसमें जो ट्रांसलोकेशन है उसकी आगे दो टाइप्स है एक ये है रेसी इसमें यह होता है कि एक क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो दूसरे के साथ लग जाता है और दूसरे का पार्ट पहले के साथ लग जाता है तो इस तरह आपको पता है क्रोमोसोम की जो जीन सीक्वेंस है वो सारा चेंज हो जाता है तो इसलिए जो आगे एक्सप्रेशन हैं वो भी चेंज हो जाते हैं तो इस तरह की जो म्यूटेशन है क्रोमोसोम के अंदर उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन रेसी ट्रांसलोकेशन की दूसरी टाइप है रॉबर्ट सोनियन ट्रांसलोकेशन रॉबर्ट सोनियन ट्रांसलोकेशन आमतौर पे जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर होती है मीन के जिनका एक आम बहुत छोटा होता है और दूसरा आम बहुत बड़ा होता है यानी पी आम छोटा है और क्यू बहुत बड़ा है तो इसको हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं एक्रोसेंट्रिक में ये किस तरह से ट्रांसलोकेशन होती है कि जो एक क्रोमोसोम का बड़ा आम है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ छोटे आम को रिप्लेस करके खुद वहां लग जाता है और उसका जो छोटा क्रोमोसोम अपार्ट होता है वो पहले के साथ आगे लग जाता है अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो दो नए क्रोमोसोम बन गए हैं रॉबर्ट सोनियन ट्रांसलोकेशन के बाद उसमें एक पूरे का पूरा लंबा हो गया और एक बिल्कुल छोटा सा हो गया अब ये जो छोटा हो गया ये आमतौर पर समझे ऐसा कि ये न्यूक्लियस के अंदर गुम हो जाता है इसकी जो एक्सप्रेशन है आमतौर पर डिमनिश हो जाते हैं या अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं जबकि जो बड़ा क्रोमोसोम होता है वो नॉर्मली अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता है अब चूंकि ज्यादातर जीन तो अवेलेबल हैं चाहे क्रोमोसोम 14 में हो या 13 में हो तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करती रहती हैं इसलिए इससे कोई इतने ज्यादा इफेक्ट्स आगे नजर नहीं आते ये जो रॉबर्ट सोनियन ट्रांसलोकेशन है ये क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम जो है इनके ऊपर कॉमन है ये आपने याद रख लेना उसके बाद हम देखते हैं कि क्रोमोसोम लेवल पे जो दूसरी बड़ी म्यूटेशन हो सकती है वो डुप्लीकेशन है डुप्लीकेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम के जो कुछ पार्ट्स हैं वो उसी क्रोमोसोम के अंदर डबल हो सकते हैं यानी एक बार कॉपी होने की बजाय वो डबल कॉपी हो जाते हैं इस तरह यानी अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो दो पार्ट है दो सेगमेंट्स हैं ये उसी क्रोमोसोम के अंदर डुप्लीकेट हो गए हैं डबल हो गए अब जाहिर है अगर यहां पर जीन्स डबल हो गई हैं तो उनका जो एक्सप्रेशन है उसके भी डबल होने के चांसेस हैं यानी अगर कोई वो एक जीन एक प्रोटीन बना रही थी तो अब वो डबल हो गई है लिहाजा वो डबल प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी जो कि एक माल फंक्शन है डिसफंक्शन है बॉडी के हवाले से तो ये है जी डुप्लीकेशन उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो तीसरी टाइप है वो डिलीशन है क्रोमोसोम के लेवल पे तो डिलीशन क्या है कि कोई जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है या पार्ट है वो इस तरह डिलीट हो जाता है डिलीट होने से डेफिनेटली जो जीन्स हैं वो कम हो जाएंगी और उसके जो एक्सप्रेशन हैं या जो स्ट्रक्चर वो आगे कोड कर रही थी वो नहीं बनेगी कम हो जाएंगी इससे जो एब नॉर्मेलिटीज है वो आगे डेफिनेटली पैदा होंगी तो ये है डिलीशन अब ये क्रोमोसोम लेवल पे इस तरह की जो चेंजेस होती है इनको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि म्यूटेशन की दो टाइप्स हैं स्मॉल स्केल लार्ज स्केल स्मॉल स्केल डीएनए सीक्वेंस में आती हैं जबकि लार्ज सेल क्रोमोसोम लेवल पे आती हैं इसी तरह जो इंसर्शन हैं उसमें कोई एक जो एक्स्ट्रा न्यूक्लोटाइड है वो ऐड हो जाता है डिलीशन के अंदर कोई एक आध न्यूक्लोटाइड डिलीट हो जाता है बीच में से और जो सब्सिट्यूशन है उसमें एक न्यूक्लोटाइड रिप्लेस हो जाता है किसी और न्यूक्लोटाइड से इसमें जो लार्ज स्केल है उसमें ट्रांसलोकेशन हमने देखा कि जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके दरमियान जो पार्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं वो ट्रांसलोकेशन हैं फिर इनकी दो टाइप्स हमने देखी रेसी भी हैं और रॉबर्ट सोनियन भी है इसी तरह डुप्लीकेशन है कि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट जो है वो डुप्लीकेट हो गया डबल हो गया उसकी जीन्स भी डबल हो गई तो उससे एक्सप्रेशन भी डबल हो सकते हैं इसी तरह जो डिलीशन है कि क्रोमोसोम को कोई पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है अब यहां आपने स्मॉल स्केल म्यूटेशन के वाले से वो जो इफेक्ट्स आपको बताए हैं वो लाजमी याद रखने हैं कि स्मॉल स्केल कोई भी म्यूटेशन हो चाहे इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो चाहे सब्सिट्यूशन हो तो उससे आगे जो इफेक्ट्स हैं वो चारों हो सकते हैं मीन के उससे मिस सेंस भी हो सकती हैं नॉन सेंस भी हो सकती हैं फ्रेम शिफ्ट भी हो सकती हैं और उससे जो रिपीट एक्सपेंशन है वो भी काज की जा सकती है तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये म्यूटेशंस की अब समझ आ गई होगी ये टाइप्स कौन सी हैं और ये कैसे होती हैं तो आपका बहुत शुक्रिया आखिर तक जो लोग देख र
और फिर दोस्तों तक उसको शेयर भी कर सकें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट करके अप्रिशिएट जरूर करना आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू